വന്ന കാല ഗോപാല ഇത് പക്ഷെ കഷ്ടകാലമായി പോയി എന്ന് മാത്രം നായകന്മാർക്ക് വെടിവെച്ച് നിറങ്ങാനായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിലെ കുറെ ജീവിതങ്ങൾ നൂറ്റിഅഞ്ചുണ്ട് നീയെ പോയി കോട്ടർ അടിച്ചോ ഇത്രയും കാലം അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സ്വന്തം മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വലതും തരണേ വലതും തരണേ എന്ന് നല്ല പച്ചമരാളത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുൻ പത്തിന്റെ ചിലികാശ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ധാരാള ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് എന്റെ അവകാശ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ അതെ ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ വഞ്ച് കഴിക്ക് ചാള വറുത്തത് പോലെ വരുന്നത് എനിക്ക് കൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തും നാണാവാ പത്ത് രൂപ കുറവുണ്ട് ചേച്ചി ബാക്കി നാളെ തരണേ നാളെ ഇവര് വിളിക്കണ്ടാട്ടാ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് നീ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു ഉസ്മാനെ ഐശ്വര്യം കഴിഞ്ഞ മാസം കോയിനടിന് കടം വീട്ടാനും വേണ്ടി മൂവായിരം രൂപ എന്റെ തെണ്ണി മേടിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് വർക്കുള്ള സമയത്ത് ഡെയിലി നൂറ് വെച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ചോളാനല്ലേ അത് ഞാൻ കടം വാങ്ങി തന്ന കാശാ അങ്ങനെ ഒരു കാശോ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒരുമിച്ചു നീ എന്തിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുടുംബഭാരം ചുമക്കുന്നത് ഞാനും ഇല്ല നിന്റെ കൂടെ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്തായാലും ഇന്ന് നീ ആ പാറതേക്ക് ഇട്ട് ഹിന്ദി ഡയലോഗും പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു ഓടി വരണ കണ്ടപ്പോ ബോംബെ സിനിമയിലെ മനീഷ കോരാളെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കൊല്ലം കുറെ ആയാലും നമ്മൾ ഒന്നും കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കാശ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി കരുതിയാ മതി എന്റെ മോൻ പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പിടിച്ചെന്നതാ ആ റൊമാന്റിക് ആയതാ കൊഴപ്പായത് മലയാള സിനിമ നിന്നാല് വാഴ്ത്തി അമ്മ മേക്ട ചേംബർ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പല പല ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും ആയിരം ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നു ചന്ദ്ര ഇവനിത് എവിടെ പോയി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ കാരോത്ത് പടി ചെറ്റെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുന്ന ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലെങ്കിലും നിനക്ക് സഭ്യതയോട് സംസാരിച്ചൂടെ കുട്ടാ ഓടെ തിണ്ടി നീ സഭ്യതയുടെ അതിരോരമ്പുകൾ വീട് ലംഘിക്കുന്നു കുട്ടാ ഈ നഗരത്തിന്റെ വിരുമാറിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കുരുതി ജലം പാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അറിയോ നിനക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച പെയ്തുന്നായിരുന്നില്ല നിന്റെ ഭാഷ അപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് സംസാരിച്ചത് രാവിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചക്ക് ഹിന്ദി വൈകിട്ട് ബ്ലഡി മലയാളം അതാണ് എന്റെ ശീലം എന്റെ ശീലം നിനക്ക് അറിയാലോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ നിനക്ക് ഡ്രൈ ചിക്കനും ബ്രാൻഡിയും ഈശ്വര കാലത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോ ജോസഫേട്ടന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡെയിലി അടപ്പ് മുന്നൂറ് രൂപ മുറിയിൽ അലമാരിൽ വെച്ചിട്ട് പോയത് നീ ഇത് അടിച്ചു പറ്റോടാ കൂടെയുള്ള ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതും കൊങ്ങ കുടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ തൂറ്റ സമ്പാദം അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണ്ട ചന്ദ്ര കാരോത്ത് പഠിക്ക് ബ്രാൻഡ് അടിക്കാൻ ഭാഷയിലേക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ നിനക്ക് ഞാൻ അല്പം മോശം ഭാഷ സംസാരിച്ചു കേൾക്കാൻ സൗകര്യമില്ല എന്നാ കേട്ടോ മലയാള സിനിമ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം വരെ ഈ കാരോത്ത് പഠി ചന്ദ്രൻ അന്തസ്സായി ജീവിക്കും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കൂവാൻ പോയിട്ടാണ് കാര്യം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതേ നാലും നേരം നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കൂവിണ്ട കാശ എവിടെ കൂവിട്ട് സിനിമ തീറ്റില്ല ഇന്ന് എത്ര പടങ്ങൾ റിലീസ് ആയി മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ആക്ഷൻ കോമഡി അതിൽ ആക്ഷൻ പടത്തിന്റെ ആൾക്കാര് എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി കോമഡി പടം കളിക്കാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കൂവാൻ 
അന്തസ്സായിട്ട് പോയിട്ട് നാല് ഷോക്കും നല്ല നല്ല സീൻ വരുമ്പോ കൂവി കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂവലിയായിട്ട് കാനുകൾക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് അതോടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പടം ഇതാ ബാക്കി കാശി ഓരോത്തവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഇവിടെ നാറി ആ സിനിമയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നീ പോയി ഞാനിട്ടില്ലടാ അതിനെന്താ നാളെ ഞാൻ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ പോരെ കോമഡി പടത്തിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തലക്ക് മുന്നൂറ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ന്യൂൻ ഷോ മുതൽ ആക്ഷൻ പടം കളിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൽ പോയി വൃത്തിയായിട്ട് പ്രായച്ചിത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം കാശിന് കാശ് ഹൗ ആർ യു മൈ ബ്രെയിൻ ബെസ്റ്റ് തല മാംഗ്ലൂർ മെയിലിന് വെക്കാൻ പറ്റിയ തല ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കുട്ട ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം ഈ വഴിക്കാട് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ കണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരെ തെറിയേക്കണ്ട വെയിലും കൊള്ളണ്ട എ സി തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് നല്ല നല്ല സീൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ കൂവി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ തൊണ്ടക്കൽപ്പ കിച്ച് കിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഏത് പണിയായാലും അതിന്റേതായി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫീൽഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാ സിനിമ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ ചെയ്യാം എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം നീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിലയ്ക്കേ ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് ഡയലോ പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മുറിയിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള പൊരുതി നമുക്ക് ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നീ ഇവിടെ പോയാൽ ഞാൻ പട്ടിണി ചത്തു ഞാനല്ല പോകുന്ന നീ പോവും ഞാൻ പോയാലും ഞാൻ പട്ടിണി അടുത്ത് ചത്തു പോവും ഏ നിന്റെ ഷത്ത് കീറും നിന്റെ ഷത്ത് കീറും അങ്ങനെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കുട്ടൻ നല്ല കുട്ടനാവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളരിയിൽ കുട്ടന്റെ ഗുരു അല്ലേ ചന്ദ്രേട്ടൻ കുട്ടന്റെ മനസ്സൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രഗുരു ഇനി മലയാള സിനിമയെ നുള്ളി നോക്കില്ല സത്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് പണി തുടരാം നാളെ എവിടെ ലൊക്കേഷൻ എന്താ സി സർക്കാർ ആശുപത്രി മധ്യ ദുരന്തം എല്ലാം പോയേ എല്ലാം പോയേ എല്ലാം പോയേ ഒരേ സമയം നാല് പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സാർ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ കൺട്രോൾ പോയതാ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ജോഷി സാറിന്റെ ലൊക്കേഷനിലായി പോയി അതെ ആനന്ദ കുട്ടനാ നാളെ സെക്രട്ടറിന്റെ പഠിക്കല് അമ്പത് പേരെ നിരാഹാരം കിടക്കാൻ വേണമെന്നാ അതെ സാറേ ഞാനിപ്പം മരിച്ചു കിടക്കാ ഞെട്ടല്ലേ ഞെട്ട ഞെട്ടല്ലേ ഷോട്ടില്ല ഞാനീ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിന് ശേഷം വിളിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കാ പേടി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റിനോട് നിന്നോ ഉസ്മാനെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നിർത്തിക്കോട്ടെ ചന്ദ്ര അപ്പൊ തുടങ്ങാം ആ തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എവിടെ മുതലാ മുറ്റത്ത് പിച്ച വെച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലം മുതലോ അതോ ആശുപത്രിയിൽ അച്ഛന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ കരഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുന്ന പതിനാല് വയസ്സ് മുതല് എവിടെ തുടങ്ങിയാൽ ക്ലൈമാക്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ശബ്ദ ഗാംഭീര്യത്തിൽ പറയണം നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് പവർ ഇല്ല രാഘവമേനോനെ പറ്റിച്ച അടിച്ചു മാറ്റിയ കുറെ കാശും കല്ലോ നിന്റെ ബാങ്കില് എന്റെ അച്ഛൻ നട്ടുവർത്തി ഈ ഓട്ട മാവിന്റെ 
എടാ ഈ ഒട്ട് മാവിന്റെ ചോട്ട് തരരുത് വേണമായിരുന്നോടാ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ മോത്തല് എണിക്കടാ നിങ്ങളൂടി അറിയണം ഞാൻ ഈ പറയണത് ഇവനെ ഇവന് ആദ്യം കൂടി പിച്ചേർത്തും പിന്നെ കൂടി പിച്ചേർത്തും അതാണ് ഇവന്റെ സ്റ്റൈല് അങ്ങനെ പണ്ടന്റെ അച്ഛനെ കുടിപ്പിച്ചും കിടത്ത് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചും കിടത്തി കുടുംബം വെളുപ്പിച്ചിട്ട് ഒടുക്കം അച്ഛന്റെ ലിവറും പോയി തന്തപ്പടി വഴിയായിപ്പോ തന്തപ്പടിയുടെ കൂടെ സിങ്കിടിയേറ്റ് തരുന്ന ഇവന്റെ പേരിലേ ഈ തറവാട് ഞാൻ പിച്ചു വെച്ച് തരുന്ന എന്റെ ഈ തറവാട് സിനിമ ചീറ്റിംഗ് ആ ചീറ്റിംഗിന് പകരം നിന്നെ ഇവിടുന്ന് ചീറ്റിച്ചു വിടാനടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കടാ എനിക്കടാ ഇപ്പൊ പല തവണയാ നിന്റെ അഭ്യാസം അങ്ങനെ നിന്റെ തന്തപ്പടിയെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ഈ തറവാടും സ്വത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നീ ഒരു കേസ് കൊടുക്ക് കണ്ടാ സമ്മതിച്ച് അടിച്ചു മാറ്റി സമ്മതിച്ചവൻ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞോ പുലെ എന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇനിയും വരും നിന്റെ കട്ടപ്പൊക്കെ കാണുന്നവര് ഞാൻ ഇനിയും വരും നിന്റെ ചതിയിൽ പെട്ട് കണ്ണീര് കഴിവായിട്ട് ഇവിടെ കലജു തെരുത് നടക്കണ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇനി വരും എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവാണ് സത്യം ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേച്ചി ചോറ് കുത്തി നിറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ആ പേരും പറഞ്ഞ് തിന്നാതെ ഇങ്ങ് പോരണ്ട ഇത് ചേച്ചി എന്നും പറയുന്നത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ലോഡ് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും കണ്ടെ എന്നാ പിന്നെ മൂക്കിത് മൂക്കിന്റെ മേലെ തൊട്ടൂടായിരുന്നോ നിന്റെ മുഖം തെളിയാത്ത എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തിനാ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആക്കുന്നത് കുറിക്കാശ് കിട്ടി നമുക്ക് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാം കൂട്ടുകാരിയാൽ ഉമ്മിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ ചെറുതാവുന്നത് ചെല്ല് അച്ഛാ ഞാൻ പോവാണേ ശരി ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ മടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ കിടന്ന പിന്നെ ആശുപത്രി പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും പോകാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ആലോചിച്ചിട്ടാ മോളെ ആ കഷ്ടപ്പാട് കുറയ്ക്കാനല്ലേ ഇതുവരെ എന്നെ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അതൊന്നുമല്ല ഇത്ര മടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പച്ചന വായിട്ട് കീറണ്ട നിനക്കുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തി മോളെ ഞാൻ കേട്ടു സാരൻ എടാ കൂട്ടാ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോടാ ചായ കുടിക്കാനായിരിക്കും അച്ഛനൊന്ന് പിടിച്ചു നടക്കാനുള്ള ആവത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല ആശുപത്രി സീലിലെങ്കിലും കൊണ്ട് കിടത്തായിരുന്നു അഞ്ചാറ് തവണ നാടക നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഒരു പഴയ ഹീറോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് അല്ലേ ആ നടന്റെ ചോരയിൽ ഉണ്ടായ മോള് ദിവസക്കൂലിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പോണേന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കായിരിക്കൂട്ടാ അച്ഛനല്ല ഈശ്വരനാ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല നേരത്ത് നാടക വണ്ടി കൂട്ടിമുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു വീട് അതൊന്ന് മുഴുമിപ്പിച്ച് കാണാനുള്ള യോഗം കൂടി കൊടുത്തില്ല പാവത്തിന് ഈശ്വരൻ ഓ തുടങ്ങി ഞാൻ സെന്റിമെന്റ്സ് പറയാൻ ഉള്ള നേരത്ത് വല്ല തമാശയും പറഞ്ഞിരുന്ന ആയുസെങ്കിലും നേട്ടിക്കിട്ടും അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് വിഴുങ്ങണ്ട നേരത്തിന് വിളമ്പി തരാൻ ആളില്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ശരി ഏതായാലും മെഗാ സീരിയലാകുമ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് കുടുംബജീവിതോടും ഒന്നിച്ചോട്ടാ ഭർത്താവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസവിക്കാൻ വരാൻ മിനിമം പത്ത് കൊല്ലെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലേ ഞാൻ സീരിയൽ അഭിനയിക്കാത്തത് ഓ പെണ്ണിന്റെ പറച്ചില് കേട്ടാ കെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മുട്ടി നിക്കുവാന്ന് തോന്നും കൊറച്ചു കാലം കൂലിക്ക് കരയാൻ ഇതേ വണ്ടിയിൽ വന്ന ആളാണ് സരസു എന്തായാലും നമ്മൾ ടീമിന് ഒരു പേര് തന്നെയാ സരസു ഹീറോയിൻ ആയത് അധികം വൈകാതെ ഞാനും അവർക്ക് ഒരു ഹീറോയിനെ കൊയ്റോളെ സീരിയലേക്കല്ല സിനിമയിലേക്ക് നീ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്റെ ഹീറോയിൻ ആക്കാൻ നോക്ക് കൊല്ലം കൊറേ ആയാലും രണ്ടും കൂടി ചക്കീം ചങ്കരനുമായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതാണ് ഈ സീരിയലായിട്ടൊരു കുഴപ്പം ഒന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞ കല്യാണമായി കരച്ചിലായി 
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ പോട്ടെ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം